surrounded by desert mountains under the cloudless blue skies of northern Chile, astronomers at the Veracy Rubin Observatory hope to revolutionize the study of the universe once they incorporate what they say is the world's largest digital camera ever built into a telescope. You want to connect to from there, right? Yeah, uh, that's why I was trapped. We found that we can BNC to the Vitro machine. The Vitro machine is running. Oh. El segundo espejo ahí en el medio y lo lleva abajo.
Yeah. Vamos a tener la, la cámara más grande del mundo y necesitamos esa cámara porque quiero, queremos cobrar todo el cielo en el tiempo más pequeño que podemos. Y por eso necesito un telescopio súper rápido con una cámara de, de súper amplia de, de visión. Y por eso es súper importante que tenemos esa cámara bastante grande. Sí, okay, sí va a, a hacer un cambio de paradigma en, en astronomía porque tenemos súper grandes detalles que los cambios en el cielo. Y las cosas que no cambian sabemos mucho. Pero las cosas que cambian son súper importantes porque el universo es dinámico. Que cosas cambian todo el tiempo. Y del cielo podemos entender que, que cosas cambian y las cosas que cambian son súper importantes por la defensa del planeta, por los asteroides porque los asteroides mueven y pueden chocar la tierra, es súper importante para todos. Los dinosaurios. Así, ah, aquí vamos a, so vamos a instalar una cámara que es la más grande del mundo y ahora está en, en California, pero va a venir probablemente este año eh, para instalarlo en el telescopio con esta cámara. Y vamos a tener las imágenes la más grande que se puede del cielo y también vamos a uh, so, so Lolo era el primero de los observatorios internacionales que comenzó operando en Chile como 60 años atrás um, y um, desde entonces astronomía ha sido um, la ciencia quizás más creciente en, en Chile por los um, cielos azules que tienes sin nubes. Uh, yeah. Ok, entonces sí, el primer telescopio que fue instalado aquí en Cerro Tololo tenía solamente 40 centímetros. Y ese telescopio llegó aquí en el lomo de una mula porque no había un camino para subir. Uh,